ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ തീർത്തും ബേസിക്സിലേക്കാണ് അതായത് എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ലോഡ് എന്താണ് പവർ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇന്നും ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് പലർക്കും ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പല സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അഭി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് പവർ എന്താണ് ലോഡ് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു പൂർണ്ണ ധാരണയില്ല അതായത് അവർക്ക് മെയിൻ സംശയങ്ങൾ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുമോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറയുമോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓരോ സംശയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലായിട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കായിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക്സ് ആണ് എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആവേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ല എന്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാലും ഏത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചാലും അതിന് ബേസിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ബേസിക്സ് ക്ലിയർ ആയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പലതും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് പവർ ലോഡ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണ് പവർ എന്താണ് ലോഡ് എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം എന്നതെന്ന് കൂടെയാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി വാട്ടർ ടാങ്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഞാനൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്ക് ആണെന്ന് കരുതുക ആയിരം ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളവും നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ടാങ്കിനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സോഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബാറ്ററി ആയിക്കോട്ടെ ഡി സി ആണെങ്കിൽ ബാറ്ററി അപ്പോൾ ബാറ്ററിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് നിറച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് ഈ വെള്ളത്തിനെ ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വെള്ളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിക്കുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വേലുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണം അതിന് ഞാനൊരു വയർ കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പി വി സി പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തു പി വി സി പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം ഇതിലൂടെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഒഴുകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇത് വെള്ളം എപ്പോഴും ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് താഴ്ന്ന പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉള്ളിടത്ത് നിന്ന് ശകലം ഉള്ളിടത്തിലേക്കാണ് വെള്ളം ഒഴുക്കുണ്ടാകുക ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലിലും ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നതും എപ്പോഴും ഉയർന്ന പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ അളവ് കൂടുതലുള്ളത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ അളവുള്ളിടത്തോടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസും ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും ആ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉയർന്ന ഇതും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലും ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവുമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണത്തെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ നമുക്കൊരു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം വോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് വോൾട്ടേജും കൊടുത്തു വിടും നമ്മൾ ലെവൻ കെ വി ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്ന് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന ടേം ഇതുവരെ നമുക്ക് പറയേണ്ട വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കറണ്ട് എന്
അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക അതും കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ലോഡ് സൈഡിലാണ് അല്ലാതെ സോ സൈഡിലല്ല പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ നൂറ് ആംബിയർ കറണ്ട് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് ആംബിയർ തരാനുള്ള കഴിവ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കാകെ ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് ആംബിയർ തരാനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ നൂറ് ആംബിയർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഴ്സിന് അത് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ഒരിക്കലും സോഴ്സ് ആദ്യമേ ലെവൻ കെ വി നൂറ് ആംബിയർ എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് നൂറ് ആംബിയർ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും കൊടുത്തു വിടുകയല്ല ഇവിടെ പത്ത് ആംബിയർ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം ആംബിയർ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ പത്ത് ആംബിയറെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ആയിരം ആംബിയർ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് പത്ത് ആംബിയർ ഇവനും മാത്രം കൊടുക്കുകയല്ല വെറും പത്ത് ആംബിയർ മാത്രം ഇത് കൊടുത്തു വിടുന്നുള്ളൂ ബാക്കി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആംബിയറും ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയാലും എന്താണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരു ലോഡും ലോഡാണ് കറണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന സോഴ്സ് അല്ല അത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇനിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് കൂടുവാണോ കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയുവോ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുവോ ഈ ഒരു റിലേഷനും എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കിയോ നമ്മളിപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി അതായത് നല്ല സ്പീഡിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല സ്പീഡിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ലോഡും അതിനുള്ള കീപ്പബിൾ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം വരും അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ കറണ്ട് അവിടെ കൂടി അതേസമയം നമ്മൾ വെള്ളം വയ്യ ചെറുതായിട്ടേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ശകലം ശകലിച്ച് ശകലിച്ച് ശകലിച്ച അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ലോഡ് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ശക്കലിച്ച വെള്ളം വരത്തുള്ളൂ അപ്പം കറണ്ട് കൂടുന്നില്ല കറണ്ടും കുറയാം അപ്പം വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പം കറണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയും വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പം കറണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലോഡ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് കൂട്ടാൻ ഞാൻ അതിനെന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ സോസിന് തരാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കൂടെ വലിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ടാപ്പ് വെച്ചു ഇത്രയൂടെ വലിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ടാപ്പ് ഈ ഒരു സമയത്തും എനിക്ക് കറണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടും അതായത് ഇതിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഡ് കൂടുമ്പോഴും കറണ്ട് കൂട്ടാം അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര നമ്മൾ ടാപ്പ് വലുതാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ലോഡ് കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് കറണ്ട് കൂടി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡും അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇനി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആയി അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരാൻ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ആ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയെ ഇനി എന്തുമാത്രം ഇതിപ്പം ശക്തിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരണം എന്നതാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റ് വെച്ചു ഇവിടെ ബക്കറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബക്കറ്റ് നിറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത് ബക്കറ്റ് നിറയുന്നതിൻ്റെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതായിരിക്കാം എന്ത് ശക്തിയിൽ വെള്ളം വരുന്നു എത്രമാത്രം വെള്ളം വരും എന്തുമാത്രം വെള്ളം വരുന്നു അത് എന്തുമാത്രവും എത്ര ശക്തിയിലും എന്ന രണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ഈ ബക്കറ്റ് എപ്പം നിറയും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശക്തിയിൽ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം വരുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റിനെ ഞാൻ പവർ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പവർ അളക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് അതായത് എന്തുമാത്രം സ്പീഡിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു എന്തുമാത്രം വെള്ളം ഒരു എന്തുമാത്രം തോതിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പവർ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ പവർ ഇളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പവർ ഇളക്കണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം സ്പീഡിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്തുമാത്രം അളവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും ആ ലോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ ജോലിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രോ ഇതിന